Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este canal de descodificación. Hoy quería hablarte, o por lo menos en este vídeo, quería hablarte sobre el mundo exterior y el mundo interior. Puesto que los dos tienen relación y muchas veces estamos o queremos hacer más de la cuenta, más de lo normal fuera, externamente, y no nos damos cuenta de que el exterior simplemente es una proyección de aquello que tenemos dentro. ¿Eh? Es decir, que el inconsciente se manifiesta en el exterior. Por lo tanto, te insto a que eh, no hagas tanto esfuerzo porque a veces queremos que algo salga bien, queremos encontrar pues a lo que nosotros llamamos nuestra pareja ideal, temas de dinero, un proyecto que nos sale bien. Entonces estamos poniendo demasiado empeño, demasiado esfuerzo. Eh, y a veces eh, pues sentimos que vamos incluso a contracorriente. Eso puede llegar incluso a desgastarnos ¿no? nuestra propia energía. Entonces... Eh, bueno, me gustaría que te planteases ciertas cosas. Tomando eh, esto como perspectiva, y a esto me refiero, te vuelvo a repetir la frase porque para mí es sumamente importante, el inconsciente, eh, el inconsciente es ahí aquello que no es. El consciente es, pues bueno, cuando tú eres consciente de algo, cuando tú puedes darte cuenta de algo, por qué funciona, eh, por qué no funciona, qué está pasando aquí, ahí eres consciente. El otro, no eres consciente, eres inconsciente. Y me refiero a esos programas, a esas creencias que tienes dentro de ti. Esa información que va contigo y que tú también eres, también eres eso. Por lo tanto, se podría decir, pues, eh, ¿quién es Moisés? En este caso yo, ¿quién es Moisés? Pues es una parte consciente y es una parte inconsciente también. ¿Mm? La consciente quiere, obviamente, como tú también querrás, pues, quiero un buen trabajo, quiero una pareja, de tal forma, eh, quiero dinero, quiero mi casa, quiero... Lo que tú quieras. Eso es lo que pide el consciente. Pero te recuerdo que tú también tienes una parte inconsciente. Que es la que generalmente controla y gobierna tu vida. Y esta a lo mejor no lo tiene tan claro. Si tú quieres una pareja, a lo mejor tu parte inconsciente no tiene tan claro lo de la pareja. Y si tú quieres dinero, tu parte inconsciente... Quizás no tenga tan claro lo de tener dinero. Y te voy a explicar por qué. Te voy a poner algún ejemplo. Porque si no, esto es como una lucha. Es un debate constante. ¿m? Porque el consciente quiere y desea. Y eso no es malo. El deseo pertenece al ser humano. Y es el que te hace avanzar. Puesto que deseas hacer algo. Si no deseases hacer nada, pues estarías, no te levantarías prácticamente de la cama y ni saldrías de tu casa, puesto que no hay un deseo hacer algo. Bien, eh, voy a ponerte algunos ejemplos como te he dicho. Por ejemplo, el tema del dinero, que mucha gente me pregunta por el dinero, qué puedo hacer... Puede ser que tú quieras dinero, porque a lo mejor estás trabajando mucho o tienes dos, tres, cuatro trabajos y ganas realmente mucho dinero, pero a lo mejor ese dinero se te va. Te pone una multa, pues se te van 200 euros o 200 dólares. Se te estropea la lavadora, se te van 400 dólares. Eh, alguien te pide dinero, tu familia necesita dinero... Se te pierde el dinero, eh, lo que sea. O simplemente no ganas dinero. 
o simplemente te roban el dinero, pierdes el dinero, es decir, que tienes problemas de dinero. Bien, en este caso, ¿qué pasaría? Pueden pasar muchas cosas. Tienes que ver qué información llevas aquí dentro, en tu inconsciente, en tu inconsciente, ¿qué hay ahí? Es decir, cuando tú eras pequeño o pequeña, vivías con tus padres, en esa familia, ¿qué se decía sobre el dinero? Podemos empezar por ahí. Alguien decía, es que cuesta tanto de ganar el dinero. El dinero es sucio, el dinero solo lo tienen las personas eh, malvadas eh, que se dedican a, a trapichear. Tienes que hacer un, un, un ejercicio de investigación referente a eso. ¿Qué se decía? Porque tú esa información la has mamado. Esa información está dentro de ti y por lo que sea la has hecho tuya. Y como la has hecho tuya, la has grabado en ti a fuego y ese es el programa que está en tu cabeza. Y a, en, base, en base a ese programa, pues tú vives así la vida. Luego también tienes que investigar en tu familia si a alguien le robaron dinero. Imagínate que a tu abuelo le roban dinero. Eso es un estrés, evidentemente, ¿no? Bien, tú heredas esa información. Y tu inconsciente, para protegerte y que no vuelvas a vivir ese estrés como tu abuelo o como tu abuela, quien sea, para evitar que te roben y que lo pases mal, no te permite, no te deja tener dinero. Es una solución tonta, pero es una solución. Eh, alguien se arruinó también, estrés. Entonces tu inconsciente no te deja, no te va a dejar que te arruines porque no te va a dejar que tengas dinero. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es buscar, encontrar esa información. Si estamos hablando del dinero, pues referente al dinero. Haz esa labor de investigación y por lo menos intenta tomar conciencia de eso que tienes en tu inconsciente. Tienes que darle luz. Y cuando le, le des luz a eso que de momento no ves... Y eso es lo que rige tu vida. Y eso, esa creencia, es la que tú manifiestas fuera en tu vida. Es como si eso fuese una película, un programa, ¿eh? una película que está emitiendo eso. Pero es que no puede emitir otra cosa, puesto que la película que tú llevas dentro es esa. Por lo tanto, deja de hacer tanto en el exterior... Y cambia tú esas creencias y esos patrones. Pero para cambiar algo, escúchame bien, para cambiar algo tienes que ser primero consciente de eso, obviamente. Empieza por ahí. Si hablamos de la pareja, está claro que todo el mundo quiere una pareja así, así y así. Y a lo mejor te están llegando otras parejas o simplemente no te está llegando la pareja. Y esto puede ser un problema para ti. Entonces ahí tendrías que plantearte qué relación de pareja vivieron tus padres. Empieza por ahí. ¿Cómo fue esa relación? ¿Hubo maltrato? ¿Discusiones? ¿Peleas? Si es así, ¿cómo vas a volver a vivir tú lo mismo? Tu inconsciente te está protegiendo de ello. Si tu padre dejó a tu madre, tu madre sufrió. Tu inconsciente no va a dejar que pases por ello. ¿Mm? Por lo tanto, también tienes que hacer esa labor de investigación. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en el dinero? ¿Tienes problemas de dinero? Algo tienes dentro de ti que no te deja, no te deja tener dinero. Investígalo. ¿Y no tienes pareja? Hay algo dentro de ti, tu inconsciente, que no te deja tener pareja por algo. Si no tienes casa, por ejemplo, no encuentras la casa, una casa ideal para ti, la casa es el hogar. 
podrías pensar qué problemas de casa hubo en la familia. O si yo tuviese una casa, ¿qué pasaría? ¿Formaría un hogar? Bien, a lo mejor eso es lo que no quiere hacer tu inconsciente, formar un hogar. Porque ese hogar, el día de mañana, es un ejemplo, se podría romper, se podría destruir y tú sufrirías. Por lo tanto, para cambiar algo tienes que ser consciente de lo que hay. Por eso tienes que investigar en ti. Tú mismo o tú misma tienes esa información. Piensa en el dinero y déjate sentir. Escribe. Piensa, si es un problema de pareja, piensa en la pareja y déjase, déjate sentir. No, porque mi pareja, si la tengo, me va a engañar. Eh, me va a dejar. Mira, a ver, busca primero esa información. Trabajo, eh, lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces, y solo entonces, cuando cambies esa información, o por lo menos cuando la vayas sacando a la luz, ahí todo irá cambiando. ¿Por qué? Porque empezarás a proyectar una nueva película. Y sin hacer nada fuera... Porque ya sabes que lo externo es una manifestación de lo interno. Sin hacer nada fuera, aquello cambiará. Es igual que no puedes cambiar a las personas. Las personas que vienen a tu vida también son un reflejo tuyo. No podemos cambiar a alguien. Ese cambio siempre tiene que venir de uno mismo. Si eh, mi pareja me maltrata, soy yo el que tiene que cambiar y dejar de maltratarse. Eso no quiere decir que tenga que aguantar. ¿eh? No estoy diciendo eso. Si me maltratan en el trabajo, si se meten conmigo en el trabajo, si me tratan de una forma que a mí no me gusta, el cambio que tengo que hacer es interno. Dejar de maltratarme, empezar a quererme, empezar a contar conmigo empezar a ser yo prioridad y ese cambio interno lo proyectaré fuera. Hay muchas personas que dicen están pasando malos momentos, tienen problemas, obviamente como todo el mundo, yo también los tengo, pero dicen bueno el año que viene será mejor. ¿Por qué? Un año simplemente es una cifra más que se le añade es un número más. La vida sigue igual, solo cambia el número. Por lo tanto, te insto nuevamente a que cambies solamente tú y entonces te aseguro que tu mundo cambiará. Si quieres saber más, si quieres formarte en descodificación, justo debajo del vídeo Tienes el enlace a una formación completa en descodificación. Y tienes un descuento. Solamente el primer mes te va a costar 5 euros o 5 dólares. Eso sí, tienes que poner el descuento, ¿eh? la palabra descuento, que te dejo abajo en el, en el enlace. Y el, el primer mes, pues con ese, eh, con ese precio de 5 euros... Vas a tener acceso a 8 vídeos. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta al respecto, déjamela en los comentarios y te responderé lo antes que pueda. Muchísimas gracias por estar ahí y te mando un fuerte abrazo.